el frío se colaba, suspirando entre los cristales laterales del forfiesta blanco. Alberto trataba de mantener dentro de la carretera a pesar de la poca visibilidad. No ayudaba el parabrisas, empañado debido a la diferencia de temperatura con el exterior. Fuera se extendía una zona boscosa, cubierta por una noche cerrada, y el camino tortuoso que debía llevarlo a casa le recordaba en cada curva que quedarse un poco más con los compañeros de trabajo tras su jornada laboral fue una malísima idea. La radio chisporroteaba, luchando contra las montañas por escupir una música alegre que conseguía mantener a Alberto despierto, cada vez con más dificultad. Kilómetro a kilómetro, la carretera se extendía esquivando árboles que se elevaban, dibujando sombras alargadas empeñadas en desaparecer con violencia de su campo de visión haciendo de un camino que recorría cada día un lugar hostil transformado por la oscuridad. La noche todo lo transforma. De repente, la radio se quedó en silencio. De nada servían los intentos por cambiar de frecuencia. Cuando al girar una curva, el rabillo del ojo de Alberto encontró algo extraño al borde del arcén. ¿Qué fue eso? Se preguntó cada vez más asustado, mientras la radio volvía a cobrar vida. Pero en una señal tan extraña, que hizo que el susto casi lo llevara a salirse de la carretera. Los altavoces escupían una voz femenina, hablando en un lenguaje extraño. Parecía recitar un poema oscuro, de manera tan mecánica que Alberto dudó si era una persona o una voz creada por inteligencia artificial. Asustado, intentó apagar la radio, pero esta no respondía. Pulsaba el botón de encendido una y otra vez, pero la extraña mujer seguía recitando esas palabras en un idioma de otro mundo. De repente, un grito lo dejó helado y la radio se apagó. Pasaban los segundos, el bosque cada vez parecía más inmenso y solo se escuchaba el aire golpeando su vehículo. Otra curva, otra imagen al borde del arcén. Esta vez pudo distinguirlo mejor. ¿Una mujer? No puede ser. Estoy sugestionado por esta mierda de radio. A ver si salgo de este camino y llego de una vez a la autovía. ¿Cómo puede ser que todavía no haya llegado? De día parece más corto. El cristal, cada vez más empañado, comenzaba a ser un problema. Alberto pasó la mano por el parabrisas para conseguir una mejor visibilidad. La calefacción del viejo Ford ya no funcionaba demasiado bien y el frío que se extendía en el exterior a principios de diciembre contrastaba demasiado con la temperatura en el interior del vehículo, acrecentado por un Alberto cada vez más sudoroso. Intentó tranquilizarse, olvidarse de esas historias de terror que a todos nos invaden cuando estamos solos. Pensó que todo era solo fruto de su imaginación. Intentó sonreír, aunque en su interior, como un instinto primario de supervivencia, su cuerpo le indicaba que algo iba realmente mal. Conducía con la mirada clavada en el centro de la carretera. Intentaba no mirar a los lados, pero las curvas se sucedían y era imposible no prestar atención a lo que ocurría junto a los árboles. Llegó otra curva y esta vez lo vio tan claro que un grito escapó de su garganta sin poder evitarlo. Varias mujeres vestidas de blanco, como una procesión escapada de un manicomio, se encontraban paradas en el arcén. El pelo largo impedía verles el rostro, y la piel blanquecina apenas se distinguía de los vestidos que llevaban. El instinto de supervivencia actuó. Alberto pisó el acelerador como si fuera el mismo diablo el que le gritase al oído. No quería saber qué era eso. En ese momento, solo pensaba en salir de allí en volver a casa, que esa pesadilla que se extendía a unos pocos kilómetros de su hogar terminase pronto. Pasaron unos minutos tensos, en los que el motor rugiendo con furia rompía el silencio de la noche. De pronto la radio volvió a encenderse. Esta vez no era una mujer la que recitaba esos versos en otro idioma. Se escuchaban varias voces, en una sucesión de gritos, de risas y lamentaciones. Alberto desvió la vista un momento para golpear la radio con furia. Necesitaba hacerla callar como fuera. Cuando volvió la vista a la carretera, frente a su coche, vio una fila de mujeres de blanco cortando su trayectoria. Pero era demasiado tarde. Se preparó para el impacto, pero justo cuando este parecía inevitable, las mujeres desaparecieron. El coche se paró completamente. Solo se escuchaba el corazón de Alberto golpeando su pecho y un fuerte olor a goma quemada inundaba el ambiente. Intentó acelerar de nuevo, pero con los nervios olvidó cambiar de marcha y el coche se caló. Su mano temblorosa giró la llave, pero el Ford ya no respondía. Desde los altavoces volvieron las risas, cada vez más fuertes. Solo pensaba en huir como fuera, 
Sabía que dentro del coche tenía ya pocas posibilidades y abriendo la puerta con más miedo que certeza, salió corriendo por la carretera sin mirar hacia atrás. A los pocos metros se encontró rodeado de oscuridad. Solo escuchaba unas voces que se acercaban y unos pasos que corrían hacia él. Alberto gritó, pero sus gritos se ahogaron en un bosque que parecía tragarse su existencia. Encontraron el coche de Alberto a la mañana siguiente, parado en el arcén con las luces y la radio encendidas, la puerta abierta. Lo buscaron durante semanas, pero no obtuvieron ningún rastro. Parecía haberse esfumado sin ninguna explicación. El bosque se tragó a ese joven que solo quería volver a casa en una noche cerrada. A veces lo inesperado está solo a unos kilómetros de distancia. Soy Sergio Ruz y esto ha sido un relato más para historias de terror. Muchas gracias.